おおお今日の方はねルーローファン台湾料理になりますようまいわこれうんはい、もうねキャンプ場の方到着しました見てくださいこのエメラルドグリーンですめちゃくちゃめっちゃ綺麗最高ですねさあ早速ねもうサイトの方も決まってるんで設営の方をしていきたいと思いますねあらあらめちゃくちゃ夏って感じですね。気持ちがいい。カラッとしてて。今日の方はね。パーティーシェードの方、こちらのね、グレーの。プラスの方ですプラスの方も持ってきたんですけどねここのねサイト意外と木陰なんでこちらの方を使っていきますねプラスじゃない方ですよいしょせっかく水の使いに行こうと思ったけどねあん中には入りに行きませんねタイミング悪はい設営の方できましたねあー子供たちもね遊んでて楽しそうですねめちゃくちゃ楽しそう早く遊びたいその前にねこちらトマトでも食べながらねちょっと待ちたいと思いますねそしてこのワークマンさんの真空コンテナですねこちらね改造してから初めて使ってみますどうやろうおっ氷の方ばびっちり残ってますねいい感じうんいい感じいいから作ってきてますからねこれ時がやっぱ違いますねよかったこれよかったその前にねそんなことよりもトマト食べたくてトマト食べちゃいますあ子供たちもね帰ってってますねお子さんたちはバンガローって言ってましたね今日はいいなああんな子供のうちからあうまっ
皮で冷やしたいっすねうまいわよっしゃまずはねおやつの方食べていきますちょっとねイカ買ってたの忘れてましたイカ焼いてきますああセミが鳴いてねいい雰囲気ですニンニク入れちゃいましょう。なんでもニンニク、熱い、熱い。熱い。うわ、ぼぼぼぼ。熱く、熱すぎる。熱すぎる。よし、イカ入れよう、ちょっともう。イカ入れちゃいましょう、イカで消そう。おお、おお、おお。うまそう。めちゃくちゃうまそうですねこれはうまいさあ、イカの方食べちゃいますねめちゃくちゃ熱い<笑>あ、あ、おんだなヘルシーなタンパク質ですねこれぞ視聴者さんにもらったねおやつのワンちゃんたちにもお裾分けしたいと思いますねお裾分け私は食べませんけどねおもちゃももらってるんですよねあんなゆずめちゃくちゃ反応してますねこの音好きやでどこ行ったか探す。バニクスライスになりますね。本当にありがとうございます。皆さんにもね見てもらってありがとうございます。ゆずちゃんめちゃくちゃ気に入ってますねあれ。ゆず、ゆず、ゆず、こっちこ。ゆず、ゆず、はい。ゆずはバニク大好きですからね。小豆が食べるかな。はい。お、小豆食べるかも。この勢い。食べてるな。あれ珍しいあずきちゃんね馬肉案外苦手なんですけど全然食べてますねありがとうございますゆうちゃん速攻ですね速攻飲んじゃった肉は飲み物ですよねやっぱりあっゆずあはい、まだねちょっと川の方まだ着かないんでちょっと時間があるんでルーローハンのねちょっと用意の方していきますねこれチンゲンサイ下茹でが必要なんで下茹でもうしときますルーローハン私ね食べたことないんですよ実はでもね YouTube 見たらめちゃくちゃ美味しそうだったんでめちゃくちゃ楽しみですあ絶対うまいやつやなんかね、角煮みたいな感じって言ってましたね。味が。めちゃくちゃそれうまいでしょって感じでした。ああ、腹減ってきました。でもまだね、川の方ね、使ってないんで、早く入りたい。早くみんな飽きへんかな。ああ、めちゃでかいこのニンニク。うわ。めちゃくちゃジューシーっていうか<笑>潰れすぎやなこれそしてこちらですね玉ねぎのフライの方を使って作っていきますね
方が始まりだした。さあちょっと泳ぎに行く前にだいぶ日が暮れてきたんですけどねまあ撮影するにはねなるべく人がいない方がいいんで,で時間が余ってるんでこれガスコンロ使ってねフライドオニオンの方を作っときますね今日のねルーロー飯の方はこちらオニオンフライが決めてるらしいんですよね本場はオニオンをフライにするらしいですよこれ。動画によっちゃはねこれ炒めるだけでもいいってやってましたねちょっと少なめの油でやっていっちゃいますあーでもねやっぱり川のそばはいいですね見てるだけでも涼しい目でも涼しいですねミンミンゼミが鳴いてるわ一気に温度下げちゃいますよ跳ねないようにゆっくり入れましょうそっとねよっしゃもう,うまそうかしきりになりましたチャンスですめっちゃ甘これ塩かけてこのままでいい<笑>うめえよし
あ水遊びから帰ってきました、ね、最高ですもうねこの体が冷え切ったところですもう心地がよくてたまりませんよ体めっちゃ冷えて最高もうこのままねお昼寝しちゃいたいぐらいですねああ桃食べちゃいますめっちゃうまそう香りがたまりませんね桃たまらんわほんまもう梨も売ってましたからね秋やわもう夏も終わるんかいただいちゃいますねうまめちゃくちゃうめえよっしゃ桃食べるかお裾分けあら、小豆食べへんのかい一緒やぞさあ、ルーロー飯といえば豚ですよねこのね、豚、ちなみに肩ロースなんですよね本場はバラを使うらしいですでもね、バラね毎回使ってるんですけどバラを大量に食べた次の日はねもう胃がね、半端ないことになるんで今回はね、ロースの方を使うことにしましたちょっとね食べ過ぎちゃうんで毎回ロースだとね油が少なめなんで胃の負担を考えてねロースにしちゃいましたねそうそうあとね火の方をかけてからはかなり涼しくなりましたね最高やわよっしゃこれね1センチ角ぐらいに切ってって言ってましたねどれぐらいで切ったらいいんやろこんなもんかなこんなぐらいのでかさでね切っていきますよっしゃまずね火をつける前にお溶けてない溶けてないいいねいっちゃいますねグラスがいいですねってもらっちゃいました<笑>めちゃくちゃいいでしょうこれ夏にぴったしですねレモンでも刺しときたいなこれ炭酸をここに入れてあーよっしゃよしこいつを飲みながら料理していきましょうそれではお疲れ様ですねいただきますいただきます皆さんお仕事お疲れ様うまいつもね火を起こす時に使うね材料同じなんでね今日のはこの松のね葉を使っていきたいと思いますね松の葉がね集まってのこうやって集めてって燃やしていきたいと思いますこれよく燃えますからねいやいやいやいやついたついたついたオッケー消えちゃった松ぼっくり乗せすぎた次こそはいやいやいやいやいやいやいや熱っ使いあら使いこれでも使うはずなんですよあついてあ今ついてたねついてるついてるよしよし来た来た来た来た来た来たよこれ松ぼっくり躊躇してるのだこれこれしちゃいましょう熱っ熱っ熱っ来た来た来た来たあちゃちゃちゃよっしゃ来たよ来たよ来ましたよよし松もっくりもついたしねこれで大丈夫でしょうとりあえずね、こちら
新月祭本当はね色味が良くなるように茹でるみたいですが私の場合は油でやっちゃいます油でやってもね程よく油をまとって美味しくなりそうなんでおううまそうよしこんなもんでいいでしょう軽くでいい軽くでよっしゃこちら初めて使う食材ですね八角使ってみたかったんですよね中華料理意外とね八角ってやつをねよく使ってるんですよね香りがいいのかなうんなんか独特の香りですねさあこれで使ってね行ってみようまずは八角の入れていきますねおおどんな感じになるんやろこれ楽しみやなこういうのでね本格的な味に変わると話されてましたねよっしゃここにニンニクも入れちゃおうニンニク入れてうわもうねニンニクの香り全開これ八角負けてねえかな大丈夫かな<笑>うわすげえこれねニンニクが焦げる前によーし豚さんいっちゃいますねおおうまそうまずはねこちら豚の方はね炒めた方が美味しいっていう話されてましたね豚の焦げたような香ばしさですこいつを出していきますああ豚すっげえ多い<笑>でもねこれ最後はね煮込みますからね煮込んだりしたらねまた縮みますからねお肉は焼けば縮む熱いっていうかめちゃくちゃ火のそばは熱いですねもうね豚の方ですねきつね色の方になったんでちょっと火からちょっとおろして調味料の方入れちゃいますね熱っよしここに水の方をちょっと入れていきますねそろりそろりとよっしゃこんなもんでいいかな醤油も入れちゃいますそしてこちらオイスターソース入れちゃいますよしよしこんなもんそしてソーミシャンタンになりますねこんなもんかなそしてザラメの方ですねやっぱ煮込みはねザラメですよね2位ぐらいかなこれぐらいでいいでしょフライドオニオンフライドオニオンいっちゃいます卵も入れておきますこれでね1時間以上煮込むらしいんでちょっと水の方足しておきますねこれ絶対焦げちゃう水が飛んでいきますからね、まあ、最後は水飛ばしちゃったらいいだけなんで水で調整していきますうまそうこちらねルーローハンの素もね入れちゃいますねウーシャーヘンとかねなんとかいうなんかね香辛料かなよくわからない見つからなかったんですよねだからこいつにも頼りますまず一つだけ入れてねそして仕上げに煮込み煮詰めたところでこいつに仕上げで入れちゃいますねまず一個入れておきますこんだけちょっと辛みも欲しいんでね唐辛子の方二本入れちゃいますねトップトップ,トップよっしゃオッケーさあワンちゃんたちにはこの
、豚軟骨の方をね、蒸していきたいと思います。はあ、よし、ここら辺でも置いときましょう。さあできましたよもう煮詰まりましたねだいぶ1時間ぐらいやっちゃいましたよっしゃ火から下ろしていきましょうさあワンちゃんご飯もできたか見てみますねあっあら赤へんさあルーロー飯の方出来上がりましたねめちゃくちゃ楽しみですさあまずはねご飯の方ついできますルーロー飯ってねなんか丼にするみたいなんですよねう,うまそううんお米のいい香りがしてますねよっしゃお米の方ついてきますよたまらんわこれこれ絶対うまいやつですよこれいやー今日は当たりじゃねえかなまあいつも当たりですけどね絶対うまいやつ今日はね台湾料理ですからね台湾に行ったつもりつもりになって食べていきますねうわすげえ虫がすげえ寄ってくるんですよしかもこれ油すごいっすからねこれさっきねちょっとつまみ食いしてみたんですけどこれ油がすごいのよやばいうわわわ虫,虫がやばい<笑>虫の寄り方も半端ない虫入ってくるなこれ見てこれこれこれが八角の匂いですかね香りですかねめちゃくちゃね独特な香りしてますねう,うまい<笑>うまいって言っちゃっていいのかなめちゃくちゃ八角の香りもね美味しいですねこれ初めての体験なうまさですよっしゃ卵の方もね入れていきましょう卵ちょっと包丁で切っちゃいましたねすげえこの卵のね色見てくださいなんちゅういろんな染まっとるんやこれチンゲンサイ添えて緑がまた綺麗ですねやっぱりねチンゲンサイあとはねこの油をかけるも,もう油ですねこれ油をかけて完成ですこのスープかけてね煮詰まったスープをかけて完成ですよっしゃ食べていきましょうう食べていきたいと思いますその前にこちら台湾のビールの方に飲みたいと思いますねもう行ったつもりですからねうまそうさあ、行っちゃいますよ。台湾ビール。おお。うまそう。それでは、いただきますね。いただきます。皆さん、お疲れ様です。本当にお疲れ様です。お疲れです。いただきます。ああ。冷えてる。うめえ。最高ですね。さあ食べていこうさあまずはねこちらルーロー飯のこの肉を食べたいと思いますねやっぱ肉ですからね食べるのはプリンプリンしてる<笑>怖いよちょっとうんなるほどめちゃくちゃ香りが美味しいですねこれこれが八角の香りかな、まあ、めちゃくちゃ美味しいですねただねやっぱり豚バラの方が良かったかなちょっとねやっぱりちょっと片身固くなってますねお肉の方でもめっちゃうまこの香りを食べてるって感じかなうん、うん、ご飯と合う
これご飯がめっちゃ進むわこの香りはね初めての香りですねご飯と合います角煮だろうと思ってたんですけど全然角煮と違いますようんうんー香りも味もうまいうんこれはクッホがクッホがうんでもね辛さが足りないかな唐辛子の方刻んだらよかったんですね。本当。うん。でもこれ肩ロースでこんな脂すごいんだからバラだったらすごいっすよねこれ。やばいと思う。うめ。よし卵の方も食べてみましょう。外見はめちゃくちゃ染まってるんですけど中の方はそんなに染まってませんね卵いっちゃいますうん,うんまあ卵はそんなに染みていないなうんお肉と食べるとバッチリ幸せ、うんうん、だいぶ食べちゃったんでこちらちょっと味変してみますね花椒の方をねかけてみます花椒でねちょっと味変ですしびれさしましょう辛さがちょっと足らんのがちょっといまいちゃったかなよし花椒かかった分食べてみましょううんうん、うまい全然八角の香りはね潰されませんねうまいわこれうん見てくださいあんだけのね豚の肉がねもうほぼほぼ食べれちゃってます恐ろしい自分でも恐ろしいこれ全部明日の分にちょっと残しとかなきゃダメな計画なんですよ私の中ではえー、どうしよう食べたい食べたいけどこんだけ置いときましょうとりあえずね明日の分いやもうちょっといいやろもうちょっとだけたとろう明日ひき肉がちょっとあるはずやからこれうめえわこんだけ残しときますねよっしゃあとは食べちゃおうこれうまいわ八角うまし嗯。よし、ワンちゃんたちのね、ご飯あげていきたいと思います。あ、ゆず。あずき。ゆず。ゆず。待て、待て。待って待って待って待って待って待ってください待ちすごいじゃんすごいじゃん<笑>よしいいよよしよしよしよしああ私はねこちらタニタの杏仁豆腐の方食べていきたいと思いますね私ね杏仁豆腐好きなんですよ杏仁って美味しいですよねこれもねやっぱり香りですよねアジアンってやっぱり香りかなうまい。